Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hai công cụ là State và Trigger trong Storyline 2 State hay còn hiểu là các trạng thái của nhân vật hoặc là vật thể mà được bạn chèn vào một slide và Trigger là các lệnh trong slide Bạn sẽ sử dụng các lệnh này để thay đổi trạng thái của nhân vật trong slide Thì ở đây mình đã tạo hai slide rồi, các bạn cùng preview xem nó hoạt động như thế nào nhé Và preview này, ấn vào this slide Khi mà mình click chuột vào nhân vật này thì khuôn mặt, biểu cảm cũng như là lời thoại của chị đó thay đổi Và khi mình click vào lời thoại thì tất cả mọi thứ đã trở về bình thường Ở slide thứ hai này thì khác có một chút khác biệt Mình đã set trên timeline cho chị này thay đổi trạng thái tự động Cứ 5 giây một các bạn để ý này Các bạn có thể xem lại review bằng cách ấn replay, đóng đi, close Bây giờ bọn mình bắt tay vào làm slide 1 nhé Để tạo một slide chống này thì các bạn vào insert này New slide Trong mục basic layout các bạn chọn blank và ấn insert Tiếp theo là sẽ chèn nhân vật Tiếp tục vào insert Characters Có hai loại characters là illustrated character là những nhân vật hoạt hình và phân sâu pháp thích character là những vật ảnh thực Ở đây thì mình sẽ chọn nhân vật này Chọn anh mail 3 Thì có ba kiểu dáng là anh nhìn sang left, front và bên phải Mình sẽ chọn front và Mình không muốn lấy toàn bộ thân hình của anh này mà chỉ muốn lấy phần trên thôi thì Các bạn có thể sử dụng công cụ là crop Để cắt những cái phần mà mình không muốn lấy đi Kéo anh này to ra một chút này Bây giờ mình sẽ phải chèn lời thoại Tiếp tục vào Insert nhé Vào một Caption Và chọn một cái hộp thoại mà các bạn thích Điền nội dung vào đây Và có thể thay đổi phông chữ hoặc cỡ chữ cho phù hợp Tiếp bước tiếp theo là mình sẽ phải tạo State cho các nhân vật này State là các trạng thái mà có hai bước, bước một là tạo state và bước hai là tạo lệnh Thì có một điều rất là may là tất cả những cái nhân vật hoạt hình này á Trong storyline thì đã được tạo sẵn các state rồi Các bạn có thể bỏ qua bước một để chuyển luôn sang bước tạo lệnh Mình bị làm luôn nhé Để tạo lệnh thì các bạn vào một trigger này này Ở biểu tượng này, create a new trigger, các bạn click vào đây Bây giờ mình muốn thay đổi trạng thái của anh nhân vật này thì mình sẽ phải chọn action là gì nhỉ? Change state of thay đổi trạng thái của đây character one nhân vật một sang trạng thái mới các bạn có thể nhìn đây là những trạng thái mà đã được storyline tạo sẵn cho các bạn rồi ví dụ như mình sẽ chọn happy chẳng hạn khi mà mình click chuột vào when user clicks nhân vật một đây các bạn có thể đọc lại toàn bộ lệnh này này thay đổi trạng thái của nhân vật một thành happy khi mà mình click vào nhân vật một các bạn ấn ok bây giờ các bạn có thể kiểm tra xem cái state của anh này đã được tạo hay chưa bằng cách là nhấn vào state vào đây storyline đã tạo sẵn luôn cho bạn một trạng thái mới gọi là happy rồi tuy nhiên thì mình muốn nó khi mà click chuột vào nhân vật một cả khuôn mặt cũng như là lời thoại của anh này sẽ thay đổi vì thế mà mình cũng sẽ phải tạo một cái state mới cho lời thoại này và các bạn lưu ý là nội dung lời thoại do các bạn nhập vào đúng không? Vì thế mà Storyline không thể mặc định trước được nội dung Các bạn sẽ không được bỏ qua bước mô là tạo State nữa Để tạo một trạng thái mới cho cái caption này thì các bạn click vào nó này Trong mục State, ấn Edit State Biểu tượng này New State Nhấn vào Add này và các bạn chỉ cần gõ lại nội dung thôi và sau khi tạo new state xong thì các bạn ấn done editing state xong bây giờ caption của mình cũng đã có hai trạng thái và nhân vật của mình cũng đã có hai trạng thái hồi nãy thì mình đã tạo một lệnh thay đổi trạng thái của anh nhân vật một 
thành happy khi mà mình click vào anh này Bây giờ mình muốn tạo một lần nữa là sẽ thay đổi trạng thái của cái caption này sang new state khi mà mình click vào nhân vật một thì các bạn làm tương tự này và create a new sticker đặt lệnh này change state of thay đổi trạng thái lần này sẽ là lời thoại sang trạng thái mới khi mà mình click chuột vào when user clicks vào nhân vật một bây giờ các bạn cùng thư view nhé view this slide đó nếu mà các bạn muốn nhân vật này cũng như là lời thoại của anh này trở về bình thường những trạng thái nô mù ban đầu thì các bạn có thể đặt thêm hai lệnh nữa mình sẽ đặt thêm hai lệnh nữa này và thay đổi trạng thái của anh nhân vật một về bình thường trạng thái bình thường của anh ấy là nô mù mà khi mà mình click chuột vào các bạn lưu ý là nếu mà các bạn chọn character one ấy, thì nó rất là confusing đối với storyline vì vừa nãy các bạn vừa tạo một lệnh là thay đổi trạng thái của anh nhân vật một thành happy khi mà mình click chuột vào anh nhân vật một bây giờ các bạn lại tạo một cái lệnh là thay đổi trạng thái của anh nhân vật một về bình thường khi mà mình click vào nhân vật một thì rất là khó hiểu đúng không bây giờ các bạn sẽ chọn một vật thể khác để gắn vào ở đây thì cái caption này mình chưa gắn vào đâu cả thì mình sẽ chọn nó này một lệnh tương tự đối với cái caption thay đổi trạng thái của lời thoại về bình thường khi mà mình click chuột vào cái lời thoại này ấn ok các bạn cùng thư view đó khá là đơn giản đúng slide thứ hai thì có dâu riêng màu mè hơn một chút thôi và chị nhân vật này mình tạo hơn nhiều state này nó mồ hiểu biết hài hước nghe lời vợ và chồng của cô ấy và ở đây thì mình đã chèn thêm một cái ảnh với trường background ở đằng sau nữa bây giờ mình làm luôn slide hai các bạn cùng mình nhé tiếp tục vào insert này new slide và một basic layout các bạn chọn blank có hai cách để chèn ảnh làm background và một slide cách một là vào insert sau đó chọn pictures và chọn bất kỳ một ảnh nào các bạn thích rồi căn chỉnh cho nó vừa click the slide đó cách thứ hai là các bạn chuột phải này vào format background chọn picture so picture fill này sau đó trong một file này các bạn sẽ chọn file trên máy tính để upload sau đó là không chọn cách này thì kích thước của ảnh và slide sẽ tự động khớp với nhau và mình muốn làm cho cái ảnh này mình nhạt đi một chút để không làm mình yếu nội dung chính các bạn có thể chuột phải và format background tại mục transparency này các bạn có thể nhìn thấy này khi mà các bạn kéo thì ảnh sẽ mờ đi mình sẽ để 20 nhé 30 đi And close. Tiếp theo sẽ chèn nhân vật. Lần này mình sẽ chèn nhân vật photographic. Lần này chọn chị Christy nhé. Và pose này. Có ba kiểu là headshot và phần đầu thôi. Thôi trò là phần thân, bản thân đó, full là cả người này. Chọn một kiểu dáng và insert kéo cái này to một chút để điền một nội dung và cái tích cái bảng này thì các bạn sẽ phải chèn cho mình một cái text box đây và user nhá chọn text box và gõ nội dung luôn cho to ra một chút này đó ảnh này chỉ mang tính minh họa thôi nha bây giờ mình muốn thay đổi trạng thái của chị này bằng timeline có nghĩa là xét thời gian cứ 5 giây thì chị sẽ thay đổi trạng thái một lần thì bước đầu tiên như mình nói đó là tạo state và bước thứ hai là tạo lệnh đúng không 
Các nhân vật này thì có rất là nhiều pose, rất là nhiều kiểu dáng Vì thế mà các bạn không nên bỏ qua bước 1 Storyline sẽ không thể mặc định được hết tất cả các kiểu dáng của những nhân vật này Thì để tạo state cho nhân vật thì các bạn click vào chữ này này Và edit state, new state Đối với trường hợp mà một nhân vật có nhiều state thì các bạn nên đặt tên để tránh confusing Ví dụ như là mình sẽ chọn rich Bây giờ thay đổi trạng thái của nhân vật của chị này bằng cách chọn một cái ảnh khác thì các bạn chuột phải Change Character vào lại Pose và chọn cái ảnh mà các bạn thích này Ví dụ như mình sẽ chọn cái này đi Insert Mình sẽ chèn cái lời thoại vào đây nữa Caption Rich Đó. Có một điểm rất hay là các bạn có thể chọn màu cho cái lời thoại này Bất kỳ màu nào xuất hiện trên màn hình Bằng công cụ là eyedropper Các bạn kích vào lời thoại này Và format Trong một shape fill nào Có một cái công cụ là eyedropper Các bạn click vào đây Và chọn bất kỳ màu nào có trên màn hình Ví dụ như màu áo của chị này Đó Thì màu của cái caption này nó cũng sẽ Được tự động Hit với cái màu áo của chị đó mình tạo thêm một state nữa nhé New state Không đi trả Chút phải Change picture Pose này uhm. Cái này nhé Chèn lời thoại thì các bạn có thể Vào đây copy Ctrl C Sang bên này và chỉ cần sửa lại một dung luôn Coi như các bước tạo state đã xong Khi mà đã tạo xong các state thì các bạn ấn vào Done Editing State Bây giờ mình đã có 3 trạng thái của nhân vật này nhé Bây giờ chỉ là tạo lệnh thôi Tạo lệnh cho nhân vật thay đổi trạng thái theo và theo thời gian thì các bạn sẽ làm cái này này Thay đổi trạng thái của chị nhân vật 1 sang trạng thái rich đúng không? khi lần này sẽ không phải là user clicks nữa mà khi timeline reaches khi mà thời gian đến giây thứ năm chẳng hạn thế và một lệnh tiếp theo này để tiết kiệm thời gian thì các bạn có thể copy và paste cái lệnh này sau đó thay đổi những dung chính thôi hoặc là ở đây thì có ít lệnh nên mình có thể tạo bằng cách này ấn vào create new sticker này thay đổi trạng thái của chị nhân vật một sang funny khi mà thời gian timeline reaches đến giây thứ 10 có nghĩa là cứ sau 5 giây thì trạng thái thay đổi một lần các bạn cùng thử view nhé Ờ, có một lỗi này các bạn nhìn thấy không? Cái chữ Lucky for Boyfriend này ở cái state 1 nó vẫn cứ hiện ở đây Bây giờ làm thế nào để ẩn nó đi? Tạo lệnh thôi Change state out. Bây giờ các bạn nhìn này Đấy, cái chữ Lucky for Boyfriend nó nằm ở trong text box 1 Thì sẽ thay đổi trạng thái của cái text box 1 này Sang trạng thái ẩn, hidden Khi mà time leverage mình muốn khi mà chị này chuyển sang state switch thì cái text box này nó cũng sẽ ẩn đi là kể từ giây thứ năm cái text box này sẽ bị mất ẩn ok này các bạn thôi cứ ghi xem lại đúng chưa nhá đó khá là đơn giản đúng không? Hy vọng là sau video này thì các bạn có thể tự tạo cho mình từ những slide thật là đẹp và chuyên nghiệp hơn sử dụng công cụ State và Sticker trong Storyline. Chúc các bạn thành công. Chào các bạn.